Assalamualaikum dan salam sejahtera Apa khabar kita orang? Um, mau English ke? Bahasa Sarawak ke? Baku uh, Saya dah pilihan nak <laughs> Okay uh, Saya pahala Hari itu kita akan revise pasal benda lah tu Dengan Benda tu Soap and detergent Let's start Okay, kita akan uh, revise soap dulu Kak Ia bawa kita revise detergent, okay? So, untuk start, kami ada sikit soalan Mun kami tanya ya, Apa benda soap sebenarnya? Apa yang kita orang fikirkan? Jawapannya berbalik kepada konsep soap Cik, kena fizik dulu, oh, ada konsep Okay, sebenarnya soap Caya si caya Soap sebenarnya salt Okay, cuba kita ingat balik apa definition untuk salt? Salt is a compound form when the hydrogen ion of an acid is replaced by a metal ion or ammonium ion. So, mudahnya, nya bermula dengan acid. Contohnya, kita ambil hydrochloric acid. So, a compound form when the hydrogen ion of an acid is replaced by a metal ion. So, let's say kita ambil sodium and kita replacekan H. So kita dapat salt NaCl So moon soap ialah salt Maksudnya Kita boleh start dengan asid juga Tapi untuk soap Nya pun asid ialah fatty acid. So an example of fatty acid Is palmitic acid And nya pun formula ialah C15 H31 COOH Okay so tu asid nya Fatty acid. So when we replace the hydrogen ion which is to kita replace nya dengan metal ion okey kita akan dapat soap so to namanya ialah sodium palmitate and sodium palmitate adalah nama soap tada So that's why the definition of a soap is sodium or potassium salts of long chain fatty acid. Okay, so ingat nya salt. Salt apa? Potassium, eh potassium atau sodium. Okay, tak si penting ilah lah sebabnya nya just eh ta. Okay next. So bahan yang diperlukan untuk pola soap ialah oil ataupun fat tambah alkali. Okay, so mun mak pakai fats azhan boleh jua Ya, yeah, sedap lah Sedahan, kau sado, kau sado Okay, so toknya pun general equation of the process of preparing soap Okay, oil ataupun fat plus alkali We get glycerol and soap Okay, so sini datang glycerol tu Okay, kami akan explain Sebenarnya, yang equation yang ditunjuk dalam buku teks tu Menunjukkan proses yang sebenarnya berlaku Okay, apa yang sebenarnya berlaku? Okay, so first step, bila kita campur fat dengan alkali, kita akan dapat fatty acid plus glycerol. Okay. Okay, so nama proses tu ialah alkaline hydrolysis. Okay. So sebenarnya, kita memecahkan oil dengan fat ataupun fat tu menggunakan air hydrolysis okey under alkaline condition sebabnya kita tambah alkali so sebenarnya sebabnya dalam step pola soap kita akan boil dulu ingat sik kita akan boil oil dengan uh, ataupun fat dengan alkali sebab so, stepnya adalah alkaline hydrolysis kita perlu break down benda tu with the help of water in alkaline condition so we will get fatty acid and glycerol so dah dapat fatty acid tadi kita campurkannya dengan alkali gi and kita dapat soap which is sebenarnya apa tek salt kan bila kita tambah asid dengan alkali tak dapat salt nak ah so jangan lupa benda tu dengan yang tadi ya nya dot-dot berlaku pada masa yang sama sebab kan kita boil fat ataupun oil uh, dengan alkali sekali so nya first dia akan alkali hydrolysis second bau nya akan undergo this process which is called apa bila asid campur alkali ni ada panggil neutralization sebab apa to neutralization sebab apa neutralization penting sebab ada sikit soalan dalam pasia nya tanya apa
apa ka produk ka apa nya bu equation nya so kita tulis chemical formula untuk nya pun produk and kita boleh dapat jawapannya dengan mengetahui konsep bahawa soap diproduce melalui neutralization tapi okay. bukan neutralization nama proses pelas soap ya namanya ialah saponification okey Okay. okay, mun untuk detergent nya seada definition yang tetap sebab detergent untuk kompleks nya banyak bentuk, banyak jenis. So nya si ikut pattern yang tertentu lah. Mun soap nya ada pattern sebab nya lah kita boleh pula definition. Okay, untuk detergent nya seada gila. Okay, next, how to prepare a detergent? Kami saya akan go through gila sebab detergent nya susah sikit and nya si ditanya dalam SPM kami asal lah. So simply put Uh, detergent prepared by using hydrocarbon ataupun alcohol ok kita react-react kita dapat sulfonic acid and then uh, acid kita mahu tukarnya jadi detergent kita neutralize so untuk neutralization process kita dapat detergent ok so untuknya so, untuk pun general word equation tapi ibu tulis no exclamation mark tu to adjust tambahan yeah. yang penting kita tahu daripada tu ialah bezanya detergent dengan soap detergent is made from Um, apa nama uh, ya? Detergent made from synthetic resources Sebab kan kita dapat hydrocarbon ataupun alkohol Daripada petroleum And petroleum kita proses Soalnya synthetic Moon soap tech kita dapat daripada oil and fats So soap is natural okay, Next we will move on to the cleansing action of soap So bila kita dissolve soap dalam air Nya akan membentuk ion nak Okay, so the only part yang terlibat dalam cleaning action is the anion. Okay, anion. And bentuknya lebih kurang macam tu lah. Untuk kita simplify nya pun terms. Okay, so anion tu, nya ada hydrophobic and hydrophilic part. So, kita ingat je, nya ada dua part. Okay, hydrophobic and hydrophilic. Bila kita mau explain how does soap clean, First, kita boleh explain Nya akan dissolve Okay, kita explain lah Part ni akan dissolve dekat air Part ni akan dissolve dekat grease Ataupun oil Okay, second Kita explain Pasal scrubbing action Ataupun agitate Mechanical agitation Which will cause The grease to break into small droplet Okay So, bila small droplet Nya akan suspend in water And disebabkan nya negative charge nak nya anion so nya akan repel each other so nya akan membentuk emulsion and last kali kita perlu rinse to make it clean ok next is effectiveness of soap and detergent so kita ingat balik dalam hard water nya ada magnesium ion or calcium ion ok and soap nya si bagus dalam hard water so nya akan membentuk scum which is insoluble salt and nya akan menjadi masalah bila kita basuh baju sebab insoluble salt ya akan deposit on our shirt nya akan bentuk biji-biji hitam ya. ok, mungkin kita mandi pakai sabun ada hard water, nya tidak masalah sebab nya tetap juga akan membentuk tapi nya akan kita akan rinse lah, so nya akan jatuh ok, mungkin untuk detergent, nya bagus untuk hard dengan soft, so overall detergent is better ok, so all in all, my asa dah habis apa yang kita belajar, take first kita belajar what is soap, what is detergent how to prepare soap, how to prepare detergent macam ni, nya clean cleansing, cleansing effect and last kali, the effectiveness So dalam buku teks ada sikit uh, subtopik which is additives. Kami rasa kita boleh baca and go through and hafal senang je. And tapi kami lupa ada sikit benda pasal uh, preparing soap ya tek. Ah uh, tolong bacalah nya pun step dalam buku sebabnya ada tambah salt. Okey, kami lupa nak ada tambah salt to reduce the solubility ataupun to increase the precipitation lah. So nya akan lebih berpejal. Okey. Sadaqallahul Azim. Uh, see you next time. Bye.